హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రెండు రకాలు బోన్ మ్యారో ఒకటి అటోలాగస్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అటోలాగస్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది ఏంటంటే పేషెంట్ దగ్గర నుంచి ఎవరైతే ఈ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం అవద్దు వాళ్ళ దగ్గర నుంచే ఈ స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి కీమోథెరపీలు అవన్నీ ఎక్కించిన తర్వాత మళ్ళీ అదే సెల్స్ని తిరిగి వాళ్ళకే ఎక్కిస్తాం దీన్ని అటోలాగస్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం రెండవది అల్లోజెనిక్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈ అల్లోజెనిక్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో మూల కణాలు లేదా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ని వేరే వాళ్ళ నుంచి సేకరించి పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీలు కానీ రేడియేషన్ కండిషనింగ్ రెజిమెంట్లు కానీ చేసిన తర్వాత ఈ మూల కణాలను తీసుకొచ్చి పేషెంట్కి ఎక్కించడం జరిగింది దీన్ని అల్లోజెనిక్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం సో ఈ అల్లోజెనిక్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలి అంటే ముందుగా ఏంటంటే హెచ్ఎల్ఏ టెస్టులు అనేవి చేస్తాం ఈ హెచ్ఎల్ఏ టెస్టులు మ్యాచ్ ఉంటే అప్పుడు మనం మ్యాచ్ ఉన్న దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాం సో ఎవరెవరి నుంచి ఈ అల్లోజెనిక్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో మనం మూల కణాలు సేకరించవచ్చు అంటే ఒకటి తోబుట్టువులు తోబుట్టువులు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అంటే అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఈ హెచ్ఎల్ఏ టెస్ట్ చేసి హెచ్ఎల్ఏ కనుక కంప్లీట్గా పూర్తిగా మ్యాచ్ టెన్ బై టెన్ మ్యాచ్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఈ మూల కణాలు సేకరించుకొని వాడుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి తోబుట్టువుల నుంచి కంప్లీట్గా మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం కేవలం ఇరవై ఐదు శాతం మందికే ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ శాతం మందికి తోబుట్టువులతోటి పూర్తిగా మ్యాచ్ లేని అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాంటి సమయంలో మూల కణాలు ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తామంటే అన్రిలేటెడ్ అన్రిలేటెడ్ అంటే మనకి ఎటువంటి సంబంధం రక్త సంబంధం లేని వాళ్ళల్లో హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచ్ ఈ మూల కణాలు సేకరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది వేరే వాళ్ళతోటి ఈ పేషెంట్కి అవసరమైన హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచ్ ఉంది లేదు అని తెలుసుకోవటానికి ఏంటంటే దీనికి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ రిజిస్ట్రీస్ ఉంటాయి వాటిలల్లో చాలా డేటా ఉంటుంది ఈ దాతలు ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ఇవ్వటానికి అంగీకరణ తెలియజేసిన దాతల రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది దాంట్లో వాళ్ళు హెచ్ఎల్ఏ రిపోర్ట్స్ అన్నీ భద్రపరిచి ఉంటాయి సో మనకు అవసరమైన పేషెంట్ రిపోర్ట్ని కనుక వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ రిజిస్ట్రీలో ఉన్న దాతలకి ఈ పేషెంట్ హెచ్ఎల్ఏ రిపోర్టు మ్యాచ్ అవుతుందా లేదని చూసి మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం కనుక ఉండి మ్యాచ్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారనమాట ఫలానా పేషెంట్కి పలానా దాత నుంచి ఈ హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచ్ ఉన్న డోనర్ అందుబాటులో ఉన్నారు అని సో ఆ విధంగా మనం తెలుసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు మనకి స్టెమ్ సెల్స్ కానీ ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదన్నది కనుక్కొని వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సేకరించుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ అన్రిలేటెడ్ కూడా మనకు దొరకపోతే తర్వాత ఏంటి అంటే బొడ్డు తాడు నుంచి అంబలీకల్ కార్డు లేదా బొడ్డు తాడు సో మనం చాలామందికి తెలిసిన విషయమే బేబీ పుట్టగానే పిల్లలు పుట్టగానే బొడ్డు తాడు నుంచి మూల కణాలు సేకరించి భద్రపరుస్తూ ఉంటారు ఈ బొడ్డు తాడులో ఏంటంటే ఈ రక్తంలో మూల కణాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వీళ్ళ నుంచి సేకరించిన రక్తాన్ని కూడా బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అనమాట స్టెమ్ సెల్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది సో అక్కడ ఇవి భద్రపరిచి ఉంటాయి సో అక్కడ కూడా భద్రపరిచిన వాళ్ళ హెచ్ఎల్ఏ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా రెడీగా అందుబాటులో ఉంటాయి సో మనకి తోబుట్టువుల నుంచి కానీ అన్రిలేటెడ్ నుంచి కానీ దొరకనప్పుడు ఈ అంబులేకల్ కార్డ్ బ్లడ్ తోటి ఏదైనా మ్యాచ్ ఉందా లేదా అన్నది సరి చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సరి చూసుకుంటే దాని నుంచి ఆ మూల కణాలను వాడుకొని బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళవచ్చు దీంట్లో కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం 
తర్వాత తెలుసుకుందాం సో ఒకవేళ ఈ మూడు అవునప్పుడు ఏంటి సంగతి అంటే పొటెన్షియల్గా డోనార్స్ ఏంటి అంటే పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ సో మనం ఇంతకుముందు హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచ్ ఉండాలని అనుకున్నాం ఈ హెచ్ఎల్ఏ అనేది ఏంటంటే సగం తల్లి నుంచి వస్తే సగం తల్లి నుంచి వస్తుంది అంటే మన అమ్మ నాన్నలతోటి సగం మ్యాచ్ ఉంటాము అట్లాగే మన పిల్లలతోటి మనం సగం మ్యాచ్ ఉంటాం దీన్ని హ్యాప్లో ఐడెంటికల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటారు అనమాట సో ఈ హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచ్ ఉన్న డోనార్స్ దొరకడం కష్టం కాబట్టి కొన్ని జబ్బుల్లో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తప్ప వేరే మార్గం లేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఇది చేస్తేనే వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కాపాడగలిగే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు డోనార్స్ లేక వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడి ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే ఈ హ్యాప్లో ఐడెంటికల్ అంటే పేరెంట్స్ నుంచి కానీ పిల్లల నుంచి కానీ స్టెమ్ సెల్ సేకరించి ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు దాన్ని హ్యాప్లో ఐడెంటికల్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం సో ఇది మనకి రెండు రకాలు ఇప్పుడు మనకి అల్లోజెనిక్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో డోనార్స్ మన తోబుట్టులు అయి ఉండొచ్చు అన్రిలేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు అంబులేకల్ కార్డ్ బ్లడ్ డోనార్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా పేరెంట్స్ తోటి కానీ పిల్లల తోటి కానీ మనం స్టెమ్ సెల్స్ సేకరించవచ్చు అసలు ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ఎలా సేకరిస్తారు ఏంటి వీటి వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి అన్నది తెలుసుకుందాం సో మనం మొదటి నుంచి కూడా బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం సో ముఖ్యంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లాగా లేకపోతే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లాగా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇట్లాగా ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక అవయవాన్ని తీసుకొచ్చి పేషెంట్కి అమరుస్తారు సో ఎక్కువ మంది అపోహపడేది ఏంటంటే స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనగానే ఇది ఒక సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అనుకుంటారు సో ఇది టెక్నికల్గా మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనే మాటని మనం వాడిన టెక్నికల్గా ఇది ఇక్కడ చేసే ఆపరేషన్ అంటూ ఏమి ఉండదు మనం స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ కలెక్ట్ చేసిన స్టెమ్ సెల్స్ని మనం పేషెంట్కి ఎక్కిస్తాం సో ఇది చూడటానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నా కూడా ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజరు బట్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పదలిసిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనగానే ఒక థియేటరు ఒక పెద్ద సర్జరీ ఒక భాగం తీసి ఇంకొక భాగాన్ని ఇక్కడ దోనా నుంచి తీసి ఒకటి పెడతారు అనేది లేదు రెండో ముఖ్య ఉద్దేశ ఇది ఏంటంటే స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి బాడీలో దాదాపుగా మన రక్తంలో దాదాపు పది రకాల రక్త కణాలు ఉంటాయి ఈ పది రకాల రక్త కణాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఈ స్టెమ్ సెల్స్ వీటిని మనం తెలుగులో మూల కణాలు అంటాం ఈ మూల కణాల నుంచే ఈ పది రకాల కణాలు పుడతాయి ఉదాహరణకి తెల్ల రక్త కణాలు డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ ప్రతి గంటకి వంద కోట్లు ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి ఎర్ర రక్త కణాలు అంటే ఆర్బిసి అవి ప్రతి గంటకి వెయ్యి కోట్లు ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది నిరంతరం ఇరవై నాలుగు గంటలు జరిగే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి పుడుతున్నాయి అంటే ఈ మూల కణాల నుంచి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి ఈ పది రకాల కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి సో ఈ స్టెమ్ సెల్స్ చేసే ఇంకొక ఇదేంటంటే ఈ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి వాటిని అవే పుట్టించుకుంటూ ఉంటాయి అంటే ఈ స్టెమ్ సెల్ స్టోర్ అనేది ఎప్పుడు అలాగే పదిలంగా ఉంటుంది మనం ఈ స్టెమ్ సెల్స్ని తీయటం ద్వారా వాటి స్టోరేజ్ తగ్గటం అనేది ఉండదు సో అందుకని ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో ఒక కిడ్నీ డొనేట్ చేస్తే ఒక కిడ్నీతో మిగతా జీవితం అంతా కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లాంటి దాంట్లో వాళ్ళు సగం లివర్ కట్ చేస్తే మిగతా సగం లివర్తో మన జీవితాన్ని కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో మనం వాళ్ళ నుంచి మూల కణాలు సేకరించినంత మాత్రాన మనకు ఉండే మూల కణాల సంఖ్య తగ్గదు మళ్ళీ ఆ మూల కణాలు సాధారణ స్థితికి వచ్చి సాధారణంగా అవి ఉండాల్సిన స్థాయిలో ఉండాల్సిన సంఖ్యలో అవి మళ్ళీ మనకి ఉంటాయి సో అందుకని ఇక్కడ మనకి వచ్చే దాతలకు వచ్చే ఇబ్బంది అంటూ ఏమీ లేదు సో ఇది ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఈ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని విరివిగా వాడతాము ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే మనం స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటున్నాం పాత రోజుల్లో ఏంటంటే ఈ బోన్ మ్యారో నుంచి అంటే ఎముకల గుజ్జు నుంచి ఈ మూల కణాలను సేకరిస్తారు కాబట్టి వీటిని బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టెక్నాలజీ వచ్చింది కొత్తగా బోన్ మ్యారో నుంచి కాకుండా మామూలుగా కూడా సేకరించే అవకాశం ఉంది సో అది ఎలాగా ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ స్టెమ్ సెల్ కలెక్షన్లో
సో రెండు రకాలు అనుకున్నాం ఒకటి బోన్ మ్యారో నుంచి రెండోది ఫెరిఫెరల్ బ్లడ్ నుంచి సో బోన్ మ్యారో నుంచి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్షన్ చేసే ముందు ఏంటంటే పేషెంట్స్కి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ సంఖ్యను పెంచడానికి ఒక నాలుగు రోజుల పాటు కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బోన్ మ్యారోలో ఉన్న స్టెమ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్లడ్లోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఫెరిఫిరల్ బ్లడ్ నుంచి చాలామందికి ఇప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్లెట్స్ ఇవన్నీ తెలుసు బ్లడ్ బ్యాంక్ వెళ్ళి ప్లేట్లెట్స్ వరకు డొనేట్ చేసి రావడం ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు వినే ఉంటారు ఆ విధంగా స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు బోన్ మ్యారో నుంచి కలెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది థియేటర్లో చేయాల్సి ఉంటుంది బోన్ మ్యారో కలెక్షను వాళ్ళకి మత్తి ఇవ్వటం జరిగిద్ది సో మన ఎముకల్ని పోస్టీలియక్ స్పైన్ అంటాము ఈ నడుము చట్టం బోన్లో నుంచి మత్తులో పెట్టి వాళ్ళకి ఆ ఎముక గుజ్జు నుంచి మూలకణాలు సేకరించటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది జనరల్ మత్తి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ మత్తు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం నొప్పులు అవన్నీ ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే మనం ఫెరిఫిరల్ బ్లడ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక నాలుగు రోజులు ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐదో రోజు ఈ సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్లెట్స్ కలెక్ట్ చేసే మెషిన్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎఫెరసిస్ మెషిన్స్ అంటాం ఈ ఎఫెరసిస్ మెషిన్ ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు ప్లాస్మా కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఆర్బీసీ కూడా కలెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ సింగిల్ మెషిన్ మల్టిపుల్ పనులు చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడేంటి మనకి స్టెమ్ సెల్స్ కావాల్సి ఉంటుంది సో ఈ నాలుగు రోజులు మనం గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చి స్టెమ్ సెల్స్ని మనం బ్లడ్లోకి మొబిలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి సెంట్రల్ లైన్ కానీ లేదా ఒక్కోసారి ఫెరిఫిరల్ లైన్ నుంచే హ్యాండ్లేట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కావాల్సినంత సంఖ్యలో స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత యూజువల్గా ఒక త్రీ డేస్ ఆర్ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ రెస్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఈ స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్షన్ ముందు మనం ఇచ్చే ఇంజెక్షన్ ద్వారా కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ బోన్ పెయిన్స్ కొంచెం ఒళ్ళు పులిసినట్టుగా అనిపించడం ఉంటుంది యూజువల్గా కలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ మానేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక వారం రోజుల టైంలో మొత్తం అన్ని సాధారణ స్థితికి వచ్చి వాళ్ళు దైనందిన కార్యక్రమాలు చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం ట్రీట్మెంట్ మనం చేసే అన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ మందులే ఈ ఫెరిఫిరల్ బ్లడ్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాము వీళ్ళకి మొత్తం అవసరం ఉండదు సింపుల్గా అయిపోతుంది ఈ రోజు కూడా కొంతమందిలో కొన్ని బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ చేసేటప్పుడు బోన్ మ్యారో నుంచే కలెక్ట్ చేసే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో బోన్ మ్యారో నుంచి కలెక్ట్ చేసే సందర్భాల్లో మటుకు వాళ్ళకి జనరల్ మత్తి ఇచ్చి నడుము వెనక భాగాన ఉన్న ఎముకల నుంచి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ని కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ప్రొసీజర్ తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం డిస్కంఫర్టు పెయిను ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా సేకరించిన కణాలని అవసరాన్ని బట్టి అంటే కొంతమందికి మనం వెంటనే వాడలేకపోవచ్చు సో అలాంటప్పుడు దీన్ని క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అని చెప్పి క్రయో ప్రిజర్వేషన్ చేస్తాం ఉదాహరణకి ఎక్కువ శాతం అటలాగ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది ఈ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అనేది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రొటీన్ రిఫ్రిజిరేటర్ టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్లో పెడితే టూ డేస్ వరకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ తర్వాత వాటి వైబిలిటీ తగ్గిపోయి సెల్స్ చనిపోతూ ఉంటాయి బట్ మనకి ఎస్పెషల్లీ అటలాగ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లు ఏంటంటే మనం వాళ్ళకి స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కీమోథెరపీ డెలివర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కీమోథెరపీ దాదాపుగా మన ప్రోటోకాల్ను బట్టి ఒక వారం రోజులు నడుస్తుంది ఈ వారం రోజుల పాటు మనం టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్లో కనుక ఈ స్టెమ్ సెల్ స్టోర్ చేస్తే మొత్తం దాదాపుగా అన్నీ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని వీటిని మనం భద్రపరచాల్సి ఉంటుంది ఆ కణాలు చనిపోకుండా మనం భద్రపరచుకునే పద్ధతి ఏంటంటే క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఈ క్రయో ప్రిజర్వేషన్లో ఏంటంటే ఈ సెల్స్ చనిపోకుండా కొన్ని మెడిసిన్ ఒక డిఎంఎస్ అనే మెడిసిన్ యాడ్ చేసి దానికి మళ్ళీ కొంత ఆల్బిమిన్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి వీటిని స్టోర్ చేస్తారు ఈ స్టోర్ చేయటం కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి మనం ఇమ్మీడియట్గా వాడుకునేటట్టు ఉంటే అంటే 
తక్కువ టైంలోనే ఈ స్టోర్ చేసిన మళ్ళీ తిరిగి సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చి వాడుకునేటట్టయితే వాటిని మైనస్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ శాతం మంది ట్రాన్స్ప్లాంట్ సెంటర్స్లో ఏంటంటే మైనస్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటారు వన్స్ కీమోథెరపీకి పేషెంట్ కీమోథెరపీ అయిపోయిన తర్వాత వీటిని మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చి అంటే దాన్ని తాయింగ్ అంటారు మైనస్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి మన సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి తాయింగ్ అంటాము తీసుకొచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి తిరిగి ఎక్కిస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పిల్లల బొడ్డు తాడు నుంచి చేసే స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అలా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళు మటుకు వీటిని మైనస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు సో అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కువ శాతం మనకి మైనస్ ఎయిటీ దగ్గర స్టోర్ చేస్తే సరిపోతుంది 